അറിയാതെ എത്തിയ വിരുന്നുകാരൻ നമുക്ക് സമ്മാനിച്ചത് കോടിക്കണക്കിന് രൂപയുടെ നഷ്ടം കവർന്നെടുത്തത് നിരവധി ആളുകളുടെയും ജീവികളുടെയും ജീവൻ ഇനി വേണ്ടത് ഒറ്റക്കെട്ടായുള്ള പ്രയത്നം തളരാതെ നമുക്ക് മുന്നോട്ടു പോകാം നമസ്കാരം ഞാൻ സരിത പ്രധാന വാർത്തകൾ പ്രളയം ഒതുങ്ങി ഇനി ക്യാമ്പുകളിൽ നിന്ന് വീടുകളിലേക്ക് വീടുകൾ ശുചീകരിച്ച് താമസയോഗ്യമാക്കുന്നതിന്റെ തിരക്കിൽ പഞ്ചായത്തുകളിലെ വിവിധ സന്നദ്ധ സംഘടനകൾ കുടിവെള്ളം മുട്ടിച്ച് മഴക്കലി പുഴ കടന്നു പോയത് ശുദ്ധജല വിതരണം ചെയ്യുന്ന പ്രധാന പൈപ്പ് ലൈൻ പിളർത്തിക്കൊണ്ട് പ്രളയമൊഴിഞ്ഞിട്ടും വെള്ളക്കെട്ട് മൂലം വിവിധ പഞ്ചായത്തുകളിലെ വീടുകൾ ഉപയോഗയോഗ്യമല്ലാതാകുന്നു വിശദമായ വാർത്തകളിലേക്ക് പ്രളയക്കെടുതിയിൽ നിന്ന് കരകയറാൻ ശ്രമിച്ച് മാളയും ചുറ്റുവട്ട പ്രദേശങ്ങളും പ്രളയമൊതുങ്ങി ഇനി ക്യാമ്പുകളിൽ നിന്നും വീടുകളിലേക്ക് ക്യാമ്പിൽ വന്ന കുടുംബങ്ങൾക്ക് നിലവിലെ വീടുകൾ ശുചീകരിച്ച് താമസയോഗ്യമാക്കുന്നതിന്റെ തിരക്കിലാണ് പഞ്ചായത്തുകളിലെ വിവിധ സന്നദ്ധ സംഘടനകൾ യുവാക്കളെ മുൻനിർത്തി വെള്ളപ്പൊക്ക ബാധിത പ്രദേശത്തെ ഓരോ വീടും കയറി ഇറങ്ങി വീടുകൾ വൃത്തിയാക്കുന്നതിനും ഒരുക്കുന്നതിൻ്റെയും തിരക്കിലാണ് എല്ലാ പ്രദേശങ്ങളിലും ജാതി മത ഭേദമന്യേ കക്ഷി രാഷ്ട്രീയം മറന്നു ഒത്തൊരുമിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നതിന്റെ വിജയം പല സ്ഥലങ്ങളിലും കാണാം വെള്ളം വെള്ളം സർവത്ര വെള്ളം തുള്ളി വെള്ളം കുടിപ്പാനില്ലത്രേ കുടിവെള്ളം മുട്ടിച്ച് മഴക്കലി മാള നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ വിവിധ പഞ്ചായത്തുകളിലേക്ക് കുടിവെള്ള വിതരണ ശൃംഖല ആരംഭിക്കുന്ന കൊളവത്തുകുന്ന് ജലസംഭരണികയുടെ പരിസരത്തിലൂടെ ഒരു മനുഷ്യജീവനും കൊണ്ടാണ് ഇരുകൈകളും ശക്തിയായി വീശി പുഴ വഴിമാറി ഒഴുകിയത് ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപയുടെ നഷ്ടം നൽകി പുഴ പിൻവലിഞ്ഞു രണ്ട് വീട് പൂർണമായും ഭാഗികമായും നഷ്ടപ്പെട്ടു കൂടാതെ മാള പൊയ്യ പുത്തഞ്ചിറ കൂഴൂർ അന്നമനട വെള്ളാങ്കല്ലൂർ എന്നീ പഞ്ചായത്തുകളിലേക്ക് ശുദ്ധജലം വിതരണം ചെയ്യുന്ന പ്രധാന പൈപ്പ് ലൈൻ പിളർത്തിക്കൊണ്ടാണ് പുഴ കടന്നുപോയത് ഈ ഭാഗത്തെ റോഡും അപ്രത്യക്ഷമായിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിലേക്കുള്ള ശുദ്ധജല വിതരണത്തിന് കാലതാമസം വരുവാനും സാധ്യത ഏറെയാണ് കിടപ്പാടം നഷ്ടപ്പെട്ട് ആയിരങ്ങൾ പ്രളയം ഒഴിഞ്ഞിട്ടും വെള്ളക്കെട്ട് മൂലം വിവിധ പഞ്ചായത്തുകളിലെ വീടുകൾ ഉപയോഗയോഗ്യമല്ലാതാകുന്നു വെള്ളത്തിന്റെ ശക്തമായ ഒഴുക്കു മൂലം പല വീടുകളുടെയും ഭിത്തികൾ പൂർണമായും ഭാഗികമായും ക്ഷതമേറ്റ അവസ്ഥയിലാണ് മാത്രമല്ല വെള്ളക്കെട്ട് ഒഴിയാത്തതുകൊണ്ട് ഈ വീടുകളുടെ അടിത്തറയ്ക്ക് ബലക്ഷയം സംഭവിച്ച് ഏത് നിമിഷവും നിലംപൊത്താവുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് വെള്ളം ഇറങ്ങിയ സമയത്ത് തന്നെ നൂറിലധികം വീടുകൾ നിലംപൊത്തിയ കാഴ്ചയും ദയനീയമാണ് ഒരാഴ്ച കൊണ്ട് നേടിയെടുത്ത കിടപ്പാടം ഒരു നിമിഷം കൊണ്ട് ഭൂമിയിലേക്ക് അലിഞ്ഞു ചേരുമ്പോൾ സാധാരണക്കാരിൽ സാധാരണക്കാരായ ജനങ്ങളുടെ മുന്നിൽ ഇനിയുള്ള ജീവിതം എങ്ങനെയെന്ന ചോദ്യചിഹ്നം ബാക്കിയാകുന്നു മാളച്ചുങ്കം ഭാഗത്ത് മലവെള്ളപ്പാച്ചിലിന്റെ ആഘാതത്തിൽ രണ്ടു വീടുകൾ പൂർണമായും തകർന്നു പള്ളിപ്പുറത്ത് കരൻ ശിവൻ വള്ളത്തുകാറ്റിൽ സുബ്രഹ്മണ്യൻ എന്നിവരുടെ വീടുകളാണ് തകർന്നത് അഷ്ടിമിച്ച ഉരുണ്ടോളി ജംഗ്ഷനിൽ മാള കൊടുങ്ങല്ലൂർ ദേശീയപാതയോരത്തെ ഇരുന്നല കെട്ടിടത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗം ഇടിഞ്ഞു വീണു ഇല്ലിക്കണ്ണി വർഗീസ് എന്ന ഇയാൾ കച്ചവടം നടത്തിയിരുന്ന കടയുടെ ഭാഗമാണ് തകർന്നത് മാള പ്രൈവറ്റ് ബസ് സ്റ്റാൻഡ് കെ എസ് ആർ ടി സി പരിസരം മാളക്കുളം പരിസരം ഒഴികെയുള്ള ഭാഗങ്ങളിൽ എല്ലാം തന്നെ വൈദ്യുതി പുനഃസ്ഥാപിച്ചു സമീപത്തെ ട്രാൻസ്ഫോർമർ പുനഃസ്ഥാപിച്ചാൽ മാത്രമേ ഇവിടെ വൈദ്യുതി വിതരണം ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നു എന്ന സ്ഥിതിയിലാണ് കൊടവത്തുകുന്ന് കോട്ടമുറി എന്നീ ഭാഗങ്ങളിലും കൂടാതെ ഒറ്റപ്പെട്ട ചില സ്ഥലങ്ങളിലും വൈദ്യുതി പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല അമ്പതിലധികം പോസ്റ്റുകളാണ് ടൗണിൽ മാത്രം ഒടിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് മറ്റുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലെ ശരിയായ കണക്ക് ലഭിച്ചിട്ടില്ലെന്നും ബുധനാഴ്ച പുതിയ ട്രാൻസ്ഫോർമർ കൂടാതെ മറ്റ് രണ്ട് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നായി സ്പെഷ്യൽ ടീമുകൾ പുനർനിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്നതിനായി എത്തുമെന്നും അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ അറിയിച്ചു രണ്ടാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ തന്നെ എല്ലായിടത്തും വൈദ്യുതി എത്തിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് മാള കെ എസ് ഇ ബി സെക്ഷനിലെ ജീവനക്കാർ 
ഇപ്പൊ നമുക്ക് മാള സെക്ഷന്റെ കീഴില് ഏകദേശം ഒരു അമ്പതിലധികം അമ്പത് പോരാ അമ്പതിലധികം പോസ്റ്റുകൾ പൊടിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് പലതും എച്ച് ടി പോസ്റ്റുകൾ ഏ പോളുകൾ അതേപോലെ തന്നെ എൽ ടി പോസ്റ്റുകൾ അങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെ ഈ അമ്പതിലധികം പോസ്റ്റുകൾ നമ്മളുടെ ഈ ടൗണിൽ തന്നെ പോയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഉൾപ്രദേശങ്ങളിൽ പൊടിഞ്ഞേക്കുന്ന പലതിൻ്റെ വ്യക്തമായുള്ള കണക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് ഇതുവരെ കിട്ടിയിട്ടില്ല പല സ്ഥലങ്ങളും ഇപ്പോഴും വെള്ളത്തിൽ കിടക്കുന്നതാണ് എലഞ്ഞിക്കൽ ഫാം ആ ഏരിയയിലൊക്കെ ഇപ്പോഴും വെള്ളത്തിലുണ്ട് ആ വെള്ളത്തിൽ കിടക്കുന്ന ലൈനുകളിലെ പോസ്റ്റുകൾ പൊടിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളത് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു കണക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്നിരുന്നാലും എച്ച് ടി പോസ്റ്റുകൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഒടിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഈ മാള ബസ് സ്റ്റാൻഡ് മാള ടൗൺ മാള കെ എസ് ആർ ടി സിയുടെ ഭാഗം ഇതൊക്കെയാണ് ട്രാൻസ്ഫോമറുകളും ഇനി ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചാർജ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഈ ഭാഗങ്ങളിലാണ് അതുകൊണ്ട് കച്ചവടക്കാർക്കാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ട് വരുന്നത് സപ്ലൈ അവർക്ക് കിട്ടാൻ കാലതാമസം ഉണ്ടാവും നമ്മളിപ്പോൾ കഴിയുന്നിടത്തോളം ട്രാൻസ്ഫോമറുകൾ ഇതിന് ചുറ്റുമുള്ള ട്രാൻസ്ഫോമറുകൾ ചാർജ് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ നിന്നുള്ള സപ്ലൈ ബാക്ക് ഫീഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പം ഞങ്ങളുടെ ഓഫീസിൽ തന്നെ ആയാലും ഇന്നലെ രാത്രി ഏകദേശം ഒരു എട്ട് മണിയോട് കൂടിയാണ് ഓഫീസിലേക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് സപ്ലൈ എത്തിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ളത് അതോടുകൂടിയാണ് ഞങ്ങളുടെ കമ്പ്യൂട്ടറും എല്ലാവരും പ്രവർത്തിക്ഷമായിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്കിപ്പോൾ മൊത്തമായിട്ട് എല്ലാ ജനങ്ങൾക്കും നമുക്കൊരു നൂറ് ശതമാനം വൈദ്യുതി എത്തിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു രണ്ടാഴ്ചയെങ്കിലും ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് അത് രണ്ടാഴ്ചയെങ്കിലും എടുക്കും മൊത്തമായിട്ട് നമ്മുടെ പഴയ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് തിരിച്ചെത്താനായിട്ട് അതിനുള്ള പണികളാണ് ഞങ്ങൾ പ്ലാൻ ചെയ്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ സെക്ഷനിലുള്ള ജീവനക്കാർ ഇപ്പോൾ ആദ്യത്തെ രണ്ട് ദിവസം ഞങ്ങൾക്ക് ജീവനക്കാർക്കും എത്തിപ്പെടാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ തന്നെയായാലും എനിക്കും ഓഫീസിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റുന്നുണ്ടായില്ല സബ്സ്റ്റേഷൻ കേന്ദ്രീകരിച്ചായിരുന്നു ഞാനും ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പോൾ മറ്റുള്ള ജീവനക്കാർക്കും ഇതേ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അവർക്ക് എത്താൻ പറ്റുന്ന മേഖലകളിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് അവർ ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇന്നും ഇന്നലെ തുടങ്ങി ജീവനക്കാർക്ക് ഓഫീസിൽ വരാനും ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്ത് ജോലി ചെയ്യാനും പറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അത് കാരണം വർക്ക് കുറേ സ്പീഡിൽ നടക്കുന്നുണ്ട് ഇതോട് കൂടാതെ കെ എസ് സി ബിയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നാണെങ്കിൽ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ടീം തന്നെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അവരിപ്പോൾ ഏകദേശം ഇന്ന് വൈകുന്നേരത്തോടു കൂടി ഇവിടെ എത്തും നമ്മളെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത് കെ എസ് സി ബിയുടെ ടീമാണ് അതുകൂടാതെ ആന്ധ്രാപ്രദേശിൽ നിന്ന് കെ എസ് ഇ ബിനെ സഹായിക്കാനായിട്ട് ഒരു ടീം വരുന്നുണ്ട് ആ ടീമും ഇന്നിപ്പോൾ തൃശ്ശൂർ എത്തിയിട്ടുണ്ട് നാളെ മറ്റന്നാളുമായിട്ട് അവരുടെ സേവനവും നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും ഇവരെല്ലാവരെയും കൂടി കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്ത് ഒരു രണ്ടാഴ്ചക്കുള്ളിൽ തന്നെ നമുക്ക് മൊത്തം റിസ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് നമ്മളുടെ ഒരു പ്രതീക്ഷ വിവിധ പഞ്ചായത്തുകളിൽ അവലോകന യോഗം ചേർന്നു ചത്തടിഞ്ഞ ജീവികളെ അടിയന്തരമായി മറവ് ചെയ്യാൻ അന്നമനടിയിൽ ചേർന്ന അവലോകന യോഗത്തിൽ തീരുമാനം പഞ്ചായത്തിലെ ക്യാമ്പുകളിൽ നിന്ന് വീടുകളിലേക്ക് തിരികെ പോകുന്നവർക്ക് ഭക്ഷണ കിറ്റ് ശുചീകരണ വസ്തുക്കൾ എന്നിവ കൂടാതെ ഓരോരുത്തരെയും രോഗപ്രതിരോധ കുത്തിവെപ്പുകൾ മരുന്നുകൾ എന്നിവയും നൽകിയാണ് അയക്കുന്നത് നാശനഷ്ടങ്ങളുടെ കണക്ക് ഇനിയും കൃത്യമായി ലഭിച്ചിട്ടില്ല ഗതാഗതം പല ഭാഗത്തും പുനരാരംഭിച്ചു എന്നാൽ ബസ് സർവീസുകൾ ചുരുക്കം ചില ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് മാത്രമാണ് സർവീസ് നടത്തുന്നത് ദുരന്ത നിവാരണത്തിനായി മാള പഞ്ചായത്തിൽ അവലോകന യോഗം ചേർന്നു പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി കെ സുകുമാരന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ ചേർന്ന യോഗത്തിൽ വാർഡ് തലത്തിൽ കർമ്മസമിതി യോഗം ചേരാൻ തീരുമാനം പഞ്ചായത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ മാളയിൽ മാളച്ചൽ ശുചീകരണം കുടിവെള്ളം വൈദ്യുതി എന്നിവ ദ്രുതഗതിയിൽ പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു കൂടാതെ പഞ്ചായത്ത് കേന്ദ്രമാക്കി ഹെൽപ്പ് ഡെസ്ക് രൂപീകരിച്ച് ഓരോ വാർഡുകളിലും വാർഡ് മെമ്പറുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കർമ്മസമിതി രൂപീകരിച്ച് ആശാവർക്കർമാർ കുടുംബശ്രീ പ്രവർത്തകർ തൊഴിലുറപ്പ് തൊഴിലാളികൾ സന്നദ്ധ സംഘടനകൾ വിവിധ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകർ ക്ലബ്ബുകൾ നാട്ടുകാർ എന്നിവരുടെ സഹകരണത്തോടെ ഓരോ വാർഡുകളും വീടുകളുമടക്കം ശുചീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്താനും അവലോകന യോഗത്തിൽ തീരുമാനമായി മാള പഞ്ചായത്തിൽ ചേർന്ന യോഗത്തിൽ പ്രസിഡന്റ് പി കെ സുകുമാരൻ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഗൗരി ദാമോദരൻ ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർ പഞ്ചായത്ത് അംഗങ്ങൾ വിവിധ രാഷ്ട്രീയ കക്ഷി നേതാക്കൾ കുടുംബശ്രീ സി ഡി എസ് ഭാരവാഹികൾ ആരോഗ്യ വിഭാഗം പ്രതിനിധികൾ എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു കുടുംബശ്രീ ജില്ലാ മിഷന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സന്നദ്ധ പ്രവർത്തനത്തിന് പോകുന്നവർക്ക് കമ്മ്യൂണിറ്റി കിച്
അന്നമനട എടയാറ്റൂരിൽ ഭക്ഷണശാലയിലെ മെഷീനറികൾ നശിച്ചു അൻപത് ലക്ഷം രൂപയുടെ നഷ്ടം സംഭവിച്ചതായും സംഭവം സംബന്ധിച്ച് അധികൃതർക്ക് റിപ്പോർട്ട് നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നും സ്ഥാപന ഉടമ പറയുന്നു ചെളിയും ഇഴജന്തുക്കളുടെ ശല്യവും മൂലം ഇവിടേക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ കഴിയാത്ത സ്ഥിതിയാണുള്ളത് ശുചീകരണ സാമഗ്രികൾ ഇല്ലാത്തതും വൈദ്യുതി ബന്ധം നശിച്ചതും മൂലം സ്ഥാപനം ശുചീകരിക്കാൻ പോലും കഴിയാത്ത സ്ഥിതിയാണ് പ്രളയഭയത്താൽ വീടുപേക്ഷിച്ചു പോന്നപ്പോൾ കൂടെ കരുതിയ രേഖകൾ ഉണക്കിയെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് അന്നമനട വെണ്ണൂർ പാടത്തെ മകളുടെ വീട്ടിലെത്തിയ ബാഹുലയെ ഇതുപോലെ കാണാൻ കാഴ്ചകൾ കുറെ നൽകിക്കൊണ്ടാണ് ചാലക്കുടി പുഴ വിരുന്നു വന്ന് പോയത് ഗ്യാസ് ഇനി കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഗ്യാസ് അങ്ങനെ ഉണ്ട് തിരിച്ചിരുന്നു അപ്പം മോട്ടറ് പോയി എന്ന് വേണ്ട നശിഞ്ഞി കുടുംബം നശിഞ്ഞി പുത്തഞ്ചിറ പഞ്ചായത്തിൽ സ്ഥിതി ശാന്തം നാട്ടുകാരുടെയും സന്നദ്ധ സംഘടനകളുടെയും സഹായ സഹകരണങ്ങൾ കൊണ്ട് ദുരിതാശ്വാസ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നല്ല രീതിയിൽ നടക്കുന്നുവെന്ന് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് വി എ നദി പുത്തഞ്ചിറ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ മഴക്കാലക്കെടുതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നാല് അംഗീകൃത ക്യാമ്പുകളാണ് നമ്മൾ തുടങ്ങിയത് ഓഗസ്റ്റ് പതിനഞ്ച് ഒരു ഉച്ചയോടു കൂടി തന്നെ പഞ്ചായത്തിന്റെ താഴ്ന്ന പ്രദേശങ്ങൾ പുഴയോട് ചേർന്ന് നടക്കുന്ന പ്രദേശങ്ങളിൽ വെള്ളം വരികയും പഞ്ചായത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ അവിടെ സന്ദർശിച്ച് ആദ്യത്തെ ക്യാമ്പ് വെള്ളൂർ എൽ പി സ്കൂളിൽ അന്ന് തന്നെ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു പിന്നീട് വെള്ളം ക്രമാതീതമായി കൂടിയപ്പോൾ തൊട്ടടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ മങ്കടി വടക്കുമൂർ എൽ പി സ്കൂളിലും തുടർന്ന് കൊമ്പത്തുകട് സെന്റ് എഫ് എൽ എക്സ് സ്കൂളിലും ക്യാമ്പുകൾ നമ്മൾ അറേഞ്ച് ചെയ്യും കൊമ്പത്തുകട് എന്ന് പറയുന്ന പ്രദേശം പുലയന്തുരുത്ത് കുട്ടിക്കൽ കുന്ന് അതുപോലെ തന്നെ ചെട്ടിക്കുന്ന് പ്രദേശങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ഒറ്റപ്പെട്ട ഒരവസ്ഥയായിരുന്നു അവിടെ നിന്നും നമ്മുടെ ആളുകളെ കൊണ്ടുവരുന്നതിന് വേണ്ടി പുത്തഞ്ചേരിലെ മുഴുവൻ ആളുകളും വലിയ സാഹസ ഒരു പ്രവൃത്തിയിലൂടെയാണ് ചെമ്പിലും അപ്പോൾ കിട്ടിയ ബോട്ട് കിട്ടാത്തതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ചെമ്പിലും വഞ്ചിയിലും ഒക്കെ ആയിട്ടാണ് ആ പ്രദേശത്തെ മുഴുവൻ ആളുകളെയും കൊമ്പത്തുകൾ സെൻറ്റ് എഫ് എൽ എക്സ് സ്കൂളിൽ നമ്മൾ എത്തിച്ചത് ഏതാണ്ട് അഞ്ഞൂറ്റി മൂന്ന് കുടുംബങ്ങൾ പുത്തഞ്ചേരി ഗ്രാമത്തിൽ മാത്രം രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുകയും ആയിരത്തി അറുന്നൂറോളം ആളുകൾ ഈ ക്യാമ്പിൽ ഇതുവരെ ഈ ദുരിതാശ്വാസമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു പുത്തനെ കൂടാതെ മറ്റു പഞ്ചായത്തുകളിൽ നിന്നും കരിമാലൂർ കുന്നുകര പോലുള്ള പഞ്ചായത്തുകളിൽ നിന്നും കുന്നത്തേരി സിറാജുൽ ഹുദ മദ്രസയിൽ നാലാമത്തെ ക്യാമ്പ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ അവിടുത്തെ കുടുംബങ്ങളെ കൂടാതെ മറ്റു പഞ്ചായത്തുകളിലെ ആളുകളെ കൂടി നമ്മൾ അവിടെ ക്യാമ്പിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുകയും കാറുകുറ്റി പഞ്ചായത്തിൽ നിന്നും കുറെ അധികം ആളുകൾ നമ്മുടെ പാതുക ആശ്രമം പള്ളിയിൽ ക്യാമ്പ് സജ്ജമാക്കുകയും ചെയ്തു ഇപ്പോ നിയന്ത്രണമായി കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ വെള്ളം പറഞ്ഞപ്പോൾ വളരെ അടിയന്തരമായി പൊതുജനവരും മുഴുവൻ കൂട്ടായ്മകളെയും രാഷ്ട്രീയ പ്രതികളെയും അതുപോലെ തന്നെ യുവജന സംഘടനകളെയും ഒരുമിച്ച് ചേർത്തുകൊണ്ട് ഹെൽത്ത് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റും കെ എസ് ഇ ബിയും റവന്യൂ ഒരുമിച്ച് സംയോജിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ദുരന്ത നിവാരണ സമിതിയുടെ കീഴിൽ ഒരു വളണ്ടിയർ ടീമിനെ സംഘടിപ്പിച്ച് ഇന്നലെ മുതൽ വെള്ളമിറങ്ങിയ വീടുകളിൽ ക്ലീൻ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തി നടത്തി വരികയാണ് ഏതാണ്ട് ഇന്നത്തോടു കൂടിയ ഒരു തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് ശതമാനം തീരുകയും കുറച്ച് വീടുകൾ ഇന്ന് വെള്ളം ഇറങ്ങി അവസാനിച്ചിട്ടില്ലാത്തത് കൊണ്ട് അത് നാളേക്ക് ക്ലീൻ ചെയ്യാനുള്ള തീരുമാനത്തിലാണ് വളരെ ക്ലിയർ കട്ടായിട്ട് തന്നെ എല്ലാവരെയും ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ദുരിതാശ്വാസ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നല്ല രീതിയിൽ ചെയ്യുവാൻ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ റിസൾട്ട് പൊതുജനവയിൽ നമ്മൾ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അനുഭവിക്കുന്നതാണ് എല്ലാ ക്യാമ്പിലും ഭക്ഷണവും വസ്ത്രവും ഒക്കെ തന്നെ കൃത്യമായ അളവിലും കൃത്യമായ തോതിലും സമയബന്ധിതമായി എത്തിക്കാൻ പൊതുജനവയിൽ സാധിച്ചു ഒറ്റപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന കുമ്പത്തടവിലെ പുലിയന്തുരുത്തിൽ ഒരു മൂന്ന് കുടുംബങ്ങളുണ്ട് അവിടേക്ക് എത്തണമെങ്കിൽ അര ദിവസം വഞ്ചിയിൽ പോയാലാണ് അവിടെ എത്താൻ സാധിക്കുക അവരിപ്പോൾ പൊയ്യയിലാണ് മാറി താമസിക്കുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും അവരുടെ കുടുംബങ്ങളടക്കം നമ്മൾ ക്ലീൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു സംവിധാനത്തിലേക്കാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് മാത്രമല്ല ആറ് ഏഴോളം വീടുകൾ തകർന്നു നാമാവശേഷമായിട്ടുണ്ട് പാറാപാടിൽ കല്ലന്തറ ഭാഗത്തുള്ള പൂത്തോളി മണി എന്ന് പറയുന്ന സഹോദരന്റെ വീട് അതുപോലെ തന്നെ പിണ്ടാണി ഭാഗത്ത് വെൺമണിശ്ശേരി ഒരു ബാബു എന്ന് പറയുന്ന ഒര
തകർന്നു ഇരിക്കണമാവുകയും കുറെ അധികം വീടുകൾ എണ്ണിയാനിടുന്നാത്ത വീടുകൾ വാസയോഗ്യമല്ലാതാവുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവിടെയൊക്കെ നമ്മുടെ എൻ എസ് സിയുടെ എൻജിനീയറിംഗിനെ കൊണ്ടുപോയി പരിശോധിച്ച് കൃത്യസമയത്ത് തന്നെ പഞ്ചായത്തിന്റെ കീഴിൽ റിപ്പോർട്ടുകൾ ഇവിടെ തയ്യാറാക്കി വരികയാണ് കേരളത്തിന്റെ പ്രളയ ദുരന്തത്തിന് കൈത്താങ്ങായ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് കെ സി സി എൽ ഇരുപത്തഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയും ജീവനക്കാരുടെ വകയായി രണ്ട് ലക്ഷം രൂപയും അടക്കം ഇരുപത്തേഴ് ലക്ഷം രൂപ ഭാരവാഹികൾ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന് കൈമാറി രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്താനിറങ്ങിയ പ്രദേശത്തെ ജനങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ സഹകരണ ബാങ്കിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ വിതരണം ചെയ്യാനെത്തിയ അരി ഫ്രീ ആയി നൽകണമെന്ന് നാട്ടുകാർ ആവശ്യപ്പെട്ടു എന്നാൽ അരി വിതരണം ചെയ്യാൻ ബാങ്ക് തയ്യാറായില്ല പ്രശ്നം വഷളായതിനെ തുടർന്ന് പോലീസ് എത്തി അരി വിതരണം നിർത്തിവെച്ചു ബാങ്കിന്റെ കമ്മിറ്റി യോഗം തീരുമാനമനുസരിച്ച് പിന്നീട് അരി വിതരണം നടത്തുമെന്ന് പോലീസ് അറിയിച്ചു ഉടുവസ്ത്രത്തിൽ തന്നെ കൂഴൂരിൽ ആൾതാമസമില്ലാതിരുന്ന വീടുകളിലെത്തിയ അഭയാർത്ഥികൾ ദുരിതത്തിൽ കൂഴൂരിലെ പല ഭാഗങ്ങളിലും വെള്ളം താഴ്ന്നിട്ടില്ല വീടുകളിൽ വെള്ളം കയറിയതിനെ തുടർന്ന് പഞ്ചായത്തിലെ ആൾതാമസമില്ലാതിരുന്ന വീടുകളിൽ താമസിക്കുന്ന അഭയാർത്ഥികൾ അഞ്ചു ദിവസമായി ഉടുവസ്ത്രത്തിൽ തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും കഴിയുന്ന എന്ന ദുരാവസ്ഥയാണ് ഉള്ളത് മാളയിൽ നിന്നും കൊടുങ്ങല്ലൂർ തൃശൂർ അന്നമനട എന്നീ ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് കെ എസ് ആർ ടി സി സർവീസ് നടത്തുന്നുണ്ട് കൂടാതെ രാവിലെ എട്ട് പതിനഞ്ചിന് ഇരിഞ്ഞാലക്കുട വഴി തൃശൂരിലേക്ക് ഒരു സർവീസ് നടത്തുന്നുണ്ട് നവരത്ന കൊടകര ഹൈപ്പർ മാർക്കറ്റിന്റെ ഉദ്ഘാടനത്തിന്റെ ഭാഗമായി കൊടകരയിലെ ദുരിത പ്രദേശത്തെ ജനങ്ങൾക്ക് അരി വിതരണം ചെയ്തു രണ്ടായിരത്തോളം ആളുകൾക്കാണ് അരി വിതരണം നടത്തിയത് ചാലക്കുടി എം എൽ എ ബി ഡി ദേവസി വിതരണോദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു പാവങ്ങളെ മറക്കാതെ അവരെ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയാവുന്ന സഹായം കുട്ടികളിലൂടെ നൽകുകയാണ് അല്ലേ ഞാൻ അവരോട് പ്രത്യേകം നന്ദി പറയുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാതെ ജനങ്ങൾ ദുരിത കയറ്റുകയാണ് നമ്മുടെ മണ്ഡലത്തിൽ നൂറ്റിയേഴ് ക്യാമ്പുകളിലായി നാൽപ്പത്തി അയ്യായിരം പേരാണ് വീടൊക്കെ ഉപേക്ഷിച്ച് അഭയം തേടിയിട്ടുള്ളത് അവർക്കുള്ള എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും നമ്മൾ ഒരുക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ചാലക്കുടിയിലെ മാർക്കറ്റ് പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല ആശുപത്രി അടച്ചു അപ്പോൾ അതൊക്കെ പ്രവർത്തിച്ചാലേ ജനജീവിതം സുഗമമാക്കാൻ കഴിയും അപ്പോൾ അത്രയധികം പ്രയാസങ്ങൾ നമ്മൾ അനുഭവിക്കുകയാണ് എല്ലാവരും ദുരിത കയറ്റിലാണ് നമ്മളെ സഹായിക്കാൻ എല്ലാവരും മുന്നോട്ട് വരുന്നുണ്ട് കേരളം ഒറ്റക്കെട്ടായി നിൽക്കുകയാണ് സർക്കാർ നമ്മുടെ ഒപ്പമുണ്ട് പഞ്ചായത്തുണ്ട് സന്നദ്ധ സംഘടനകളുണ്ട് എല്ലാം ഒരുമിച്ച് നിൽക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതിനോടൊപ്പം ഇവിടെ നവരത്ന സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് അവരെ കൊണ്ട് കഴിയാവുന്ന ഇത്രയും നാശനഷ്ടങ്ങൾ അവർക്കുണ്ടായിട്ടും അവർ പറഞ്ഞ കാര്യം ഇവിടെ കിറ്റ് വിതരണം ചെയ്യുന്നുള്ള കാര്യം അവർ നടപ്പാക്കിയതിന് ഞാൻ നവരത്നയുടെ ഉടമ ഉടമയെയും അതുപോലെ ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാവരെയും ഞാൻ പ്രത്യേകം അഭിനന്ദിക്കുക അവരോട് നന്ദി പറയുകയും ചെയ്യുകയാണ് നവരത്ന ഹൈപ്പർ മാർക്കറ്റ് ചെയർമാൻ ടി കെ ഉമ്മ സജയ് കുമാർ കൊടകര പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി ആർ പ്രസാദൻ എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി കേബിൾ മേഖലയ്ക്കും സംഭവിച്ചത് വൻ നാശനഷ്ടം കേരള വിഷന്റെ പരിധിയിൽ വരുന്ന മാള കേബിൾ ടി വിയുടെ പരിധിയിൽ വരുന്ന അന്നമനട മേലടൂർ കൊരട്ടി കുമ്പിടി പൂവത്തുശ്ശേരി എരവത്തൂർ കൂഴൂർ ചെന്തുരുത്തി പുളിപ്പറമ്പ് അണ്ടിക്കമ്പനി മടത്തുംപടി നെയ്തക്കുടി പിണ്ടാണി കരിങ്ങോൽച്ചിറ മാള ടൗൺ കൊടുങ്ങല്ലൂർ കാടുകുറ്റി മതിലകം പുല്ലൂറ്റ് നാരായണമംഗലം കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ് സ്റ്റാൻഡ് പരിസരം പഞ്ചായത്ത് പരിസരം എന്നിവിടങ്ങളിലെല്ലാം കേബിൾ നെറ്റ്വർക്ക് പൂർണ്ണമായും നശിച്ചു തിങ്കളാഴ്ച വൈകിട്ടോടെ ഏകദേശം പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് വീടുകളിൽ വെള്ളം കയറിയതിനെ തുടർന്ന് പുത്തഞ്ചിറ ചാലക്കുടി ടെക്നീഷ്യന്മാർ ഇപ്പോഴും ക്യാമ്പിൽ കഴിയുന്നതിനാൽ കേബിൾ വർക്കുകൾ ചെയ്യാനും ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ട് രാപ്പകൽ ഭേദമന്യേ ജീവനക്കാർ ജോലിയിലാണ് തുമ്പൂർ കറുകുറ്റിക്കാരൻ പരേതനായ മത്തായി ഭാര്യ വെറോനിക്ക എൺപത്താറ് വയസ്സ് നിര്യാതയായി വടമ വടയത്ത് നളിനാക്ഷി ടീച്ചർ അൻപത്തിമൂന്ന് വയസ്സ് നിര്യാതയായ സംസ്കാരം ഇന്ന് രണ്ടു മണിക്ക് വീട്ടുവളപ്പിൽ അറിയിപ്പ് സ്ത്രീകളുടെ വസ്ത്രങ്ങൾ ഇന്നർവെയർ സ്നാപ്കിൻസ് എന്നിവ ആവശ്യമുള്ള ക്യാമ്പുകൾ വെള്ളാങ്കല്ലൂർ ജി യു പി സ്കൂളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ക്യാമ്പുമായി ബന്ധപ്പെടുക ഫോൺ നമ്പർ ഒൻപത് എട്ട് നാല് ഏഴ് ഒൻപത് ഏഴ് അഞ്ച് രണ്ട് ഒൻപത് ഒൻപത് 
Mala Subtreasury Talkaliga Maya, Mala Panjay the Ketida Teleki Mati, Jivana Karude Bilugal, Ivide Samar Pikavanadan. Pension Karka, Avrude Chekugal, Mala, Pudukade, any treasury gal or ge every Mara Unadana. Kurdal Vivrangalka, on Bade Ete, Nale Ere, On Bade Ere, Anchir and De On Bade On Bade and the phone number is Bad the Purga. In his son of Villa, Sorna Gramine and I tear Nuti and Budruba, Pavane, Idbatran Dai and Duba. Pradana Vartagalorical Kudi Pralaya Mudingi, in a Cambogal in the Vidigalake, Vidigal Suji Gelche, Thamasi Yogamakuna Dinetirakil, Panjay to Galilevi with the Sun of the Sangadanagal. Kudivella Mutichi, Marakali, Pudagar on the Poya, Shudda Jala Vidaranchi in a Pradana Pipilla and Pilarti Kunda Pralai Murinitum Velaka to Mulam, Vivida Panjay to Galilevi, Ubayoga Yogi Maladagunu. Ito de Vartagal Gayu, Namaskar.